A triste notícia, gente, infelizmente foi confirmada. Essas e outras informações daqui a pouco, mas antes eu peço a você que é novo aqui, já se inscreve em nosso canal, ative o sininho, deixa seu like e vamos agora à primeira notícia. E eu abro, gente, esse vídeo com a notícia envolvendo o pessoal, a esposa aí, gente, de Cid Moreira. Um desfecho que ninguém esperava. Para quem não sabe, gente, Cid Moreira, que faleceu em meio às polêmicas com os dois filhos, tornou Fátima, então, Sampaio, a sua herdeira universal e deixou a fortuna avaliada em 60 milhões somente para a esposa, enquanto seus filhos não receberam um centavo do patrimônio do jornalista. O testamento de Cid Moreira vem ao público, gente, datado em março de 2024 e divulgado com exclusividade pela Record, mostra a última vontade de Cid Moreira quanto os seus bens. E segundo as informações, Fátima Sampaio foi a única pessoa citada por Cid Moreira no testamento, que a torna herdeira de todos os bens do jornalista. Por conta das desavenças judiciais com os filhos, o falecido deserdou os dois filhos em vida e justificou a sua decisão no documento. E ninguém esperava, principalmente os filhos, né, gente, que acontecesse isso com eles. Casada com Cid Moreira durante 23 anos, a viúva do jornalista, que faleceu no início deste mês, foi beneficiada pelo marido dentro do, da lei por meio de... Aí, na né, pessoa do testamento deixado por ele, herdeira universal do patrimônio do falecido, Fátima Sampaio chegou a receber críticas dos dois filhos do jornalista que ficaram sem nada, sem um tostão do pai. E os filhos, né, a pessoa decidindo abrir a boca e falar isso para todo mundo. Rodrigo, o filho dele, contou que descumpriu que estava fora do testamento de Cid Moreira por meio de um telefone e se posicionou contra a viúva do pai, dizendo assim, a Fátima quer tudo para ela e eu não acho certo isto, declarou ele. Roger, por então, também agiu contra a sua Aí, na né, gente, madrasta em entrevista Record, não deveria ficar com herança nenhuma, essa mulher, disse ele. E o que chocou o público, né, pessoal, para quem acompanhou, foi que Cid Moreira decidiu deserdar os filhos após se tornar alvo de processos movidos pelos seus filhos. A alienação parental e o abuso, né, gente, aí foram acusações que o jornalista precisou responder na justiça após denúncias feitas pelos filhos. Cid Moreira sempre negou todas elas. E houve também muitas polêmicas, muitas críticas em volto disto. E teve muitos internautas que defenderam aí, né, gente, a viúva. Se o pai não deixou dinheiro para eles, ele tinha razão. Quem somos nós para saber? Só queriam a herança dele, disse uma internauta. E eu quero saber a opinião de vocês sobre isto. Deixa aqui nos comentários. Após lindas homenagens recebidas pelo público e por admiradores, Fernanda Montenegro, para quem não sabe, gente, completou 95 anos. Foi homenageada com tributo na Globo, na obra que já está disponível no Globo Play. Será transmitida em rede nacional e a TV aberta. A atriz, pessoal, relembra aí um pouco sobre o início de sua carreira, além também de detonar os salários da emissora Globo. O que acabou gerando muitas polêmicas. A fala de Fernanda Montenegro se refere ao período entre 70 e 81, quando ela afirma ter começado a receber propostas de trabalho, segundo a veterana na época, os salários eram infames. E ela disse assim, de 1970 a 1981, foi um salário só de teatro. Eu tinha uns convites da Rede Globo, mas eram sempre salários infames. Muito pouco, compreende? Disparou a atriz. E a atriz, né, pessoal, para quem não sabe, chegou aos seus 95 anos de idade com muita vitalidade e com sede de trabalhar. E se vocês gostam muito dela, comente aqui abaixo, deixa aqui nos comentários. E é isso aí, gente. Agora vamos para a próxima notícia. Um dos queridos artistas do Brasil, muito querido pelo público brasileiro, o ator Roberto Bonfim, 
Isto mesmo, para quem não sabe, a gente durante os últimos meses, o querido ator que interpretou a Genor despertou a ira dos telespectadores em uma das novelas pessoa que ele interpretou, causando muitas polêmicas. Suas atitudes machistas na novela gerou também muitas críticas. Tamanha foi a revolta do público, gente. No entanto, é motivo de orgulho para o ator Roberto Bonfim. Intérprete de personagem na trama pessoa dessa novela, o artista ficou bastante conhecido pelo seu talento. O ator, pessoa para quem não sabe, celebrou recentemente seus 50 anos de carreira, com um trabalho que considera um presente, tanto pela repercussão dos seus personagens quanto pela equipe que acompanhou nos últimos meses. E para quem não sabe, né, gente, o ator também passou por sérios problemas de saúde, chegando até a ficar de cadeiras de rodas. Mas a sua carreira é brilhante. Ele falou assim, Eu gostei muito de fazer o papel de ver a reação das pessoas. Suscitou muita discussão em torno do assunto. É uma questão boa de se levantar. Deve ver as implicações das atitudes machistas desse ser pré-histórico. Para o Genor na era, disse ele relembrando seu personagem marcante em Segundo Sol. Roberto Bonfim, pessoal, lembra que no passado chegou a levar pedrada na rua por causa de um papel de vilão durante a novela Semideus de 73. Mas, dessa vez, as reações foram mais fortes mesmo por causa do personagem. Ele disse assim, as pessoas falavam que queriam me bater mas me davam parabéns pelo bom trabalho. Isso é legal, é muito gratificante. Ele falou mais, pessoal, sobre esse personagem ao qual ele tem muito orgulho. Com um temperamento completamente diferente de Agenor, o ator conta que se surpreendeu com as atitudes do personagem ao longo da trama. Ele disse assim, não podia imaginar que ele sab sabotaria a mulher do jeito que fez, Calculava que fosse uma machista com a família, mas não que chegasse a esse ponto. Explica o artista lembrando, porém, que não é difícil encontrar homens como, como da ficção também, das novelas, na vida real. E isso é uma realidade. E se vocês gostam muito, pessoal, desse querido artista, deixa aqui nos comentários. O pai, gente, do ator que morreu na área de Bandra, às 9 horas, disse em um oficial site pessoal do país... Uma equipe da polícia, a gente correu ao local para transferir ele para um hospital. Estou falando, gente, para quem não sabe, de uma, um grande, tá aí, né, gente, artista também, o pai da atriz, Malaika Arora, que cometeu, infelizmente, tirou a sua própria vida. A razão exata por trás do incidente ainda não é conhecida, disse uma autoridade, acrescentando que uma investigação está em andamento após, né, gente, aí o pai da atriz e modelo, infelizmente, se encontrado sem vida na manhã dessa última quarta-feira, disse as autoridades. Muito triste, né, pessoal? E assim sugere mais informações detalhadas sobre isso, eu trago a vocês aqui no nosso canal. Fico por aqui, até o próximo vídeo.